Hallo allemaal, vandaag heb ik een kaart voorbereid en die werkt als volgt. Als je hem open doet, dan krijg je dat effect. Wat heb ik allemaal gebruikt voor deze kaart? Ik zal hem even op het pak leggen. Ik heb gebruikt bruin kaartstok in de mate 28 bij 10,5. Dat is gerild op 7 cm aan de ene kant, 7 cm aan de andere kant. Verder heb ik gebruikt een velletje designpapier van Marianne Design. Maar ik had geen bruine bloem meer, dus ik heb nu de zwarte genomen. Ik heb daar een stukje van afgesneden. Anders heb je erg veel zwart in deze kant. En ik maak hiervan dus twee stukjes van 6,5 cm. Even netjes neerleggen. Eenmaal aan deze kant. 6,5. Zo. Dan kan hij weer weg. 10 centimeter hoog. Dat was ik vergeten te zeggen. Dus dit komt dus op de voorkant van de kaart. Op de voorflappen. Goed. Verder heb ik alle randjes zoveel mogelijk beïnkt met de distress inkt. Vintage foto met mijn sponsstokje, dat ga ik dus nu ook doen. Dit papier zie je het niet zo heel erg goed, maar toch, je ziet het wel. Zo. En vooral hier waar de lichte bedrukking is, daar zie je het goed. Dat is één. Volgende. Zo. Oké, okay, dat is vast één. Um, zo, dat hebben we gedaan. Uh, hoe kom ik aan het ovaal wat hierop zit? Dat heb ik gemaakt met de Sisik Stans. Die heb ik al heel lang. En even kijken of het te zien is. Ja, dat is dus een ovaal. Dat is dit ovaal. Ik zal dit er even opleggen. En dan komt er dus dit uit wanneer je twee kleuren papier gebruikt. Dus dit is dus de Sissik stand. Die heb ik gebruikt. Ik zal hem even apart leggen. En um, de kaart zal ik ook even wegleggen, want het is hier niet zo erg groot. Dus ik ga ook weer de ovaal. Die heb ik trouwens gestanst uit de gebroken wit linnenpersing. En de kaart, de bruine kaart, is gemaakt van chocoladebruin van Basics. Ja, dat is één ovaal. Maar ik heb aan de binnenkant ook een ovaal. Dus die ga ik ook even kleuren. weinig ink nodig eigenlijk. Ja. Zo, dat is nummer 2. Ik zet het weer even weg. Verder heb ik de bloemen die op de kaart zitten. Die ene bloem die op de kaart zit, heb ik gemaakt van een restje van Marianne Design. Met de tattered, tattered florals van Tim Holtz. Ik heb alleen de kleine en de ene kleinste bloem gebruikt. De andere waren iets te groot. Anders dan gaat dus de kaart niet open. Dus die leg ik ook weg. Die heb ik gemaakt. Die uh, bloemen heb ik dus even op mijn prikmatje met een bossing tool. Met een grote kogel heb ik die een klein beetje bewerkt. In model gemaakt. En die zet ik op elkaar met siliconen kit. Ik maak een uh, flinke klodder in de bloem. Zo. Daar gaat dit bloemetje in. Dan komt er weer een flinke klodder. Want ik moet een klein beetje eruit springen. Nou, we moeten even een beetje vormen dat ze iets verspringen. Zo. 
Dat moet even drogen. Verder heb ik in het midden een, een gouden parel geplakt. Zelfklevende parel. Die haal ik dus nu. Ik zal dit even hier doen. Dan is het beter te zien. Oh, ja. Nou, dat was dus een zelfklevende parel. Nou, ik heb er gelukkig nog één. Hopelijk blijft die wel in mijn... Nee hoor. Ook oh, die springt weg. Nou, die kan ik voorlopig wel even schudden. Maar ik geloof dat ik er nog een paar heb. Ja, gelukkig wel. Nou, dan doe ik het voortaan maar zo. Met de hand. Voordat hij weer wegspringt. Want anders dan wordt het een gebed zonder rent. Zo, die plakken vanzelf. En die gaat in het midden in de bloem. Zo. En dat kan dus verder een beetje drogen. Dus die leg ik het doosje dicht. Deze gaat weer even in het doosje. Zo. Nou, die leg ik even apart. Dit zal ik even hier voorleggen. De siliconenkit gaat weer even dicht. Verder heb ik dus op de eerste ovaal het woord hartelijk gefeliciteerd gestempeld. En ik gebruik hiervoor weer de vintage foto. Het, de tekst is van een stempeltje van Marianne Design. De clear stamps. Zo. Nou. Die gaat dus zeg maar hier. Zo, hartelijk gefeliciteerd. Dan moeten we even de stempel schoonmaken. Ai, ai, die was ik vergeten te pakken. De schoonmaakkopje erbij. Zo. Dit is ook gebeurd. Op de ovaal die aan de binnenkant zit, heb ik een antieke auto gestempeld van de serie een Pepermedia, Nostalgia. Die heeft verschillende oude auto's. Ik zal ze even laten zien op de site. Ik heb hiervoor genomen de T-Fort met de tekst. Ik moet eventjes helemaal op het blok zitten. Zo. Nou, maar omdat die stempel iets te groot is voor het ovaal, heb ik, uh, ben ik iets vergeten. Ik moet namelijk nog een ovaal maken van de binnenkant, van het scrappapier. Ei, 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 dat is een beetje dom. Nou, ik weet je, ik doe het anders. Ik neem even een kader wat ik al had. Zo, dat leg ik om de ovaal heen. Dan gaan we eerst even de auto erop zetten. Zo. Want die auto is iets te groot. Dus die komt een klein beetje over de buitenrand. Zo. Nou, dan gaan we ook even schoonmaken. En die kan ook even aan de kant, net als deze, aan de kant. Zo, en de inkt gaat dicht, die hebben we voorlopig niet nodig. Uh, <coughs> nou, dat is eigenlijk wat je zo'n beetje nodig hebt. Dan gaan we nu de kaart maken. Ik begin met de binnenkant. Dus in dit geval ga ik... Dit aan de binnenkant plakken. Maar dan doen we eerst de auto. Want omdat ik over de rand heen ben gegaan met de stempel, moet ik natuurlijk eerst de auto plakken, anders dan klopt die niet. Zo. En dit gaat hierop. En dit gaat hierop. er even af. En die ga ik gelijk even in de prullenbak. Anders wordt het helemaal een rommeltje. Zo, nou even op het oog. Een beetje in het midden. Plakken. Ik denk dat die aardig goed zit. Zo. 
Nou gaat dus het kader eromheen. Hiervoor gebruik ik even mijn lijmstift. Dat vind ik makkelijker. Kijk, en hier zit dus een deel van het stempel, aan de achterkant van de auto. En nu past die precies aan. Zo, ja. Nou gaan we verder aan de buitenkant. We nemen deze twee opwegstukjes. Even ter verduidelijking, ik weet niet of jullie goed hebben geluisterd naar de afmetingen die ik heb opgegeven, maar het is 10,5 bij 28 centimeter en het wordt gerild op 7 centimeter. Dat is nog even, dan gaat hij dicht. Deze komt op deze helft. Schermlaag eraf. Deze komt op de andere helft. Even de beschermlaag eraf. Zo. Nou, zo. Oh, weg jij. Goed. <coughs> Vervolgens gaan we. Eerst het kader opplakken in het midden van de kaart. Je kunt het een klein beetje zien door uh, die inhammetjes hier bij de golfjes. Die liggen precies in het midden. Ik doe hem dus open, de kaart open. En dan was dit dus het midden. Zo. En ik ga dus ook weer die ene kant insmeren met mijn lijmstift. Zo. En we doen de kaart dicht. En ik kijk weer naar het midden. En we plakken dus het ovaal vast. Zo. Nou pakken we het andere ovaal. Dat leggen we erin. En die moet dus aan deze kant vastgemaakt worden. Dus het gaat op de volgende manier. Ik doe het ook maar weer even met mijn lijmstift. We kunnen natuurlijk ook tape gebruiken. Zo. Wij doen hem dicht. We leggen het ovaal erin. En Zetten het dus vast op de, op de andere flap. Als dus we nou open doen, dan hebben we dus dit effect. Zo, dat zit. Nou, hij is een beetje verschoven, zie ik. Ik moet hem even een beetje op zijn plaats duwen. De eerste gaat altijd goed, de tweede gaat altijd minder. Hè? Dat is meestal zo. Zo. Oké, okay, nou dan kunnen we dus. Ja, omdat dit de mannenkaart is, ja, het is moeilijk om wat voor een man te verzinnen. Ik neem dus een flinke klodder uh, siliconen kit. Zo. En ik duw de bloem erop. Je moet zorgen dat je binnen de opening blijft, want anders dan pakt hij niet. Verder heb ik dus wat blaadjes gestanst met de Nelly Snelle Pons. En dat vind ik een hele fijne pons. Ik heb uh, één bruin blaadje erbij gedaan. En de blaadjes zijn van hetzelfde restantje gemaakt als de bloem. Nou, dat is het dan. Is die zo geworden? Ik doe hem open. Met auto. 
en dicht. Zo. Ik hoop dat jullie weer ideeën hebben opgedaan. Uh, dit is misschien juist voor een mannenkaart weer eens iets anders. Het is altijd heel moeilijk voor een man een beetje een leuke kaart te maken. Oh, ik vergeet nog iets. Ik heb hem verder nog afgewerkt met uh, ja, ook wat sierpareltjes. Zal in dit geval zal ik even kijken of dat lukken wil. Dat hij niet weer wegspringt. Zo. Heen. Ja, de pareltjes die moet je dan maar gewoon nemen. Die je toevallig in huis hebt. Je kunt natuurlijk ook met de parelpen kun je wat uh, druppeltjes erop maken. Maar deze zijn al wat ouder. En ik ben heel bang dat ze niet meer zo goed plakken. Dat heb je hè, als je te zuinig bent. Je wil je spulletjes bewaren. Nou, dat lukt niet. Dus wat ga ik doen? Ik neem een druppeltje lijm. Een puntje. Heen. En hier nog een puntje. En dan blijven ze wel zitten. Het is een beetje statisch. Dus dat uh, met mijn pincet. Nou, dat is toch wat. Nou, misschien heb ik niet het juiste pincet. Zo, die erop. Ik zet even mijn bril af. Ik kan het iets beter zien. Ja. Die blijft zitten. En dan hebben we er hier nog een. En zo, en die blijft ook zitten. Nou, even laten drogen. En de kaart is klaar. Veel plezier dames, tot de volgende kaart.